ముప్పయవ పాసురం అనేది చివరి పాసురం ఈ చివరి పాసురంలో ధనుర్మాస వ్రతం ఆచరిస్తూ శ్రీకృష్ణుణ్ణి మేలుకొలుపులతోటి గోపికల వలె విష్ణు చిత్తుని ముద్దుల కుమార్తె అయిన గోదాదేవి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మపై రోజుకొక పాసురాన్ని చెప్పింది ఇవే ఈ ముప్పై పాసురాలు శ్రీమన్నారాయణపై చేసిన అద్భుతమైన తమిళ భాషలో చక్కగా కావ్యాన్ని రూపొందించి ఒక ప్రబోధాన్ని మనకి తయారు చేసి ఇచ్చి స్వామిపై ప్రేమ గల వారందరూ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మాట స్వామిపై ప్రేమ గల వాళ్ళందరూ మనకిచ్చినటువంటి ఈ జన్మలో కనీసం ఒక్కసారైనా ఈ వ్రతాన్ని చెయ్యాలి ప్రతి సంవత్సరము చేయవలసిందే ఒకవేళ ఎప్పుడైనా వీలు కాకపోయినా ఒక్కసారి నా ధనుర్మాస వ్రతం చేస్తే దీనికి మించినది లేదు కాబట్టి ఇది ఏ సత్యము భగవంతుడు భగవన్నామము భగవంతుడి యొక్క అవతారాలన్నింటినీ కృష్ణ పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా చెప్పాలన్నా విష్ణు స్వరూపం గురించి తెలుసుకోవాలన్నా అమ్మవారే స్వయంగా మనకిచ్చినటువంటి వ్రతం ఏదైనా ఉన్నది అంటే ఈ యొక్క ధనుర్మాస వ్రతము కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఈ ధనుర్మాస వ్రతాన్ని చేసుకోవాలి అని అమ్మవారు ఏం చెప్తుందంటే శరణాగతే నిజము పరమాత్మని తలిస్తే చాలు మనకు అన్నీ దొరుకుతాయి అని చెప్పడమే ఈ యొక్క ముప్పయో పాసురం దివ్యాభరణముల దీప్తించు వదనాల గోపకాంతలు జేయు గొప్ప సేవ తామర పూదండ దాల్చిన ఆండాళ్ళు విష్ణు చిత్తుని ముద్దు బిడ్డయామే ఓడలు గల పాలకడలి మధించిన మాధవున్ ప్రార్థించే మహిమ పాడే ముప్పది పాసురములు చెప్పి కీర్తించే తమిళ భాషలో తాను తల్లి గోద గోపికల వలె ప్రేమచే తపన జింది గోపికల వలె ప్రేమచే తపన జింది అరుణనేత్రుణ్ చతుర్భుజుడా సుముఖుని వలచ శ్రీపతి ఐశ్వర్యవంతు నామె స్వామి కృపజేత సుఖముందు జగములెల్ల దివ్యమైనటువంటి ఆభరణాలను ధరించగా కాంతులకు మానవతలైనటువంటి గోపకాంతలను ఓడలు కలిగిన బాల్ పాల సముద్రమును మధించినటువంటి ఆ శ్రీమన్నారాయణుని గురించి చేయు గొప్ప సేవయే ఈ ధనుర్మాస వ్రతము కాబట్టి విష్ణు చిత్తుని యొక్క ముద్దుబిడ్డ అయిన ఈ ఆండాళ్ తల్లి ఆముక్త మాల్యద అని పేరు పొందిన గోదాదేవి చక్కగా స్వామిని కీర్తిస్తూ తమిళ భాషలో అత్యద్భుతముగా ముప్పై పాసురములను చెప్పినది ఆనాటి ఆ గోపికల వలె స్వామికి కొరకు స్వామికై స్వామి కోసం తపన చెంది ఆవిడ చెప్పిందట ఇవన్నీ అరుణనేత్రుడు చతుర్భుజుడు సుముఖుడు అయినటువంటి శ్రీ లక్ష్మీ వల్లభణ్ణి ఆమె వలచినది అలాగే ఐశ్వర్యవంతుడైన ఆ స్వామి కృపాకటాక్షముల చేత జగములన్నీ సుఖము పొందుగాక అని అమ్మవారు చక్కగా అన్ని విషయాలని మనకి ఏ రకంగా భగవంతుడికి మనం దగ్గరవుతాము ఏ రకంగా మనం శరణాగతి పొందాలి ఏ రకంగా మనం ఉండాలి అనే విషయాలన్నీ అమ్మవారి స్వయంగా మనందరికీ చక్కగా చెప్పింది అలాంటి ఈ శ్రీవ్రతాన్ని తప్పనిసరిగా చేసుకుని చక్కగా మనం భోగి రోజు అమ్మవారికి గోదా కళ్యాణం చేసుకుంటే ఈ ధనుర్మాస వ్రతం సంపూర్ణమవుతుంది అందుకని మంగళాశాసనాలు ఏమిటి అంటే మహిమనీదు పొగడు మర్త్యుండు మర్త్యుండు దూరువాడు దైవ ద్రోహి ద్రోహి జగతి చూడనీకు సాధ్యంబు సాధ్యంబు పాహి కృష్ణ సుజన పాల పాల మహిమనీదు పొగడు మర్త్యుండు మర్త్యుండు దూరువాడు దైవ ద్రోహి ద్రోహి 
జగతి చూడ నీకు సాధ్యంబు సాధ్యంబు పాహి కృష్ణ సుజన పాల పాల మంగళం బగునిది తథ్యము మంగళమౌనీల ప్రేమ మందిర కునకున్ మంగళకరుడౌ వెన్నుడు మంగళకరి గోదగూడి మహినిడు శుభముల్ ఈ రకంగా మనం మంగళాలను చెప్పుకుంటూ గోదాదేవి యొక్క అష్టోత్తరాన్ని ప్రతిరోజు మనం చెప్తూ అలాగే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అష్టోత్తరాన్ని చెప్పుకొని ప్రతిరోజు ఒక పాసురాన్ని హాయిగా చక్కగా తెలుగు భాషలో హాయిగా చక్కగా పాడుకుంటూ మనం కనుక ఈ ధనుర్మాస వ్రతాన్ని చేసుకున్నట్టయితే ఎంతో ఆనందంగా హాయిగా మనసుకి ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది స్వామిని మనం కనుక చక్కగా శరణాగతి కనుక చొచ్చినట్టయితే స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొందగలుగుతాము జై శ్రీమన్నారాయణ జై జై శ్రీమన్నారాయణ